हेलो एवरीवन दिस इज हंड्रेड डे चैलेंज फॉर हंड्रेड ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर सिक्सटी नाइन तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ डेट इज ट्रिक टू कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल डेट इज फ्रॉम सॉलिड चैप्टर ठीक है तो इससे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं आपको फॉर्मूला बताना पड़ता है डेट इज ए टू बी टू एंड ऑल तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ट्रिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखेगा अब पहले कुछ हम जस्ट बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो क्वेश्चंस में आती हैं तो उनको आपको पता रहना चाहिए तो ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे तो ये टर्मिनोलॉजीज जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं अगर आप एक क्यूब की बात करते हो तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं जस्ट सीरीज ये जो है हमारा इसको हम बोलते हैं कॉर्नर ये जो पार्ट है उसको बोला जाता है एज ठीक है एज का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं एज सेंटर ये जो पार्क पार्ट मैंने मार्क किया है इसको बोलते हैं फेस फेस का भी एक सेंटर होता है ठीक है उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर देन कम्स बॉडी में ये पूरे क्यूब के एक बॉडी जो है बीच में एक अगर मॉलिक्यूल रख दिया जाए डेट इज सेंटर उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर एंड फेस पे एक डायगोनल आप बना दो ये हुआ हमारा फेस ठीक है तो ये अगर इसका डायगोनल अगर हम बना देते हैं तो उसको बोलते हैं फेस डायगोनल ऐसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक डायगोनल बना दो क्योंकि ये बॉडी मॉलिक्यूल था तो इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल ठीक है तो जस्ट ये बेसिक थे अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं अगर मैं कॉर्नर की बात करता हूँ तो कितने कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास एट कॉर्नर्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके एट कॉर्नर्स होते हैं और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है आठ जन के साथ होता है तो डैट इज़ वन बाई एट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ठीक है अगर फेस की मैं बात करता हूँ तो फेसेस कितने हैं सिक्स फेस हैं डेट इज़ वन फेस ऐसे ही दूसरे साइड का टू फेस अपर की बात करें तो थ्री फेस लोअर फोर फेस फ्रंट फाइव एंड बैक की बात करें तो सिक्स टोटली सिक्स फेस हैं एंड कंट्रीब्यूशन कितना होता है उनका हाफ होता है तो ये चीज़ याद रखना है आपका कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं वो लोग देन हम लोग एज की बात करते हैं तो एज कितने हैं ट्वेल्व है जिसकी मैंने बताया एज इसको बोलते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टोटली जो आपके फेसेस निकल एज निकलता है डेट इज ट्वेल्व एज होती है आपके पास ठीक है और कंट्रीब्यूशन कितना होता है वन बाई फोर का होता है उनका बॉडी सेंटर की बात करें अगर हम लोग तो बॉडी सेंटर एक ही होता है ओके अब आते हैं हमारे सम पे कैसे ट्रिक को अप्लाई करना है एंड सम को आपको सॉल्व करना है ये मैंने एक सम लिया है ठीक है इस सम से मैंने पांच क्राइटेरियाज बताए हैं पांच सम कैलकुलेशंस बताए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं समझ में आ रहा है आपको तो पांच कैलकुलेशंस मैं बताऊंगा यहाँ पे सारे एक साथ ही आपको सब क्लियर आउट हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से इन अ क्यूबिक सेल यूनिट सेल ए आइटम आर दी ऑल कॉर्नर्स ओके तो ए आइटम जो है वो सारे कॉर्नर्स पे है तो ये देख लीजिए ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं सब पे मैंने ग्रीन कलर से मार्क करके बताया हुआ है देख लीजिए उसको हम बोल रहे हैं ए आइटम ओके ये समझ गए आप बी आइटम्स आर एट फेस सेंटर बी आइटम्स जो हैं वो फेस सेंटर पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक दो तीन चार पाँच एंड छः टोटली सिक्स फेस है तो फेस सेंटर पे बी आइटम आ गए सी आइटम्स आर एट ऑल एजेस तो एज पे जितने भी हैं सी आइटम्स हैं तो ये हमारे एज हो गया ठीक है तो ये जो है सी आइटम्स है हमारे ट्वेल्व एज है तो ट्वेल्व एज पे सी आइटम्स आ गए एंड डी आइटम्स आर एट बॉडी सेंटर तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये है डी आइटम अब इससे कैलकुलेशन हम करने की ट्राई करते हैं देखिए कैलकुलेट दी फॉर्मूला मास ऑफ यूनिट सेल तो इसका हमें फॉर्मूला मास पहले फाइंड करना है जैसे कि बोल दिया गया है एट ए जो आइटम है डेट आर ऑन कॉर्नर्स तो हमें पता है कॉर्नर्स कितने हैं एट कॉर्नर्स हैं कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक कॉर्नर का डेट इज वन अपॉन एट इसको आप सॉल्व करते हो तो वन निकलेगा ठीक है देन कम बी बी के लिए क्या बोला गया है फेस सेंटर है फेस हमारे पास कितना है टोटली सिक्स है कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक के लिए जैसे हमने सीखा अभी स्टार्टिंग में ही हाफ होता है इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको थ्री मिल जाएगा सी की बात करता हूँ सी हमारे हमको क्या दिया गया था डेट इज एज एज कितनी होती है टोटली आपके पास ट्वेल्व एज होती है एंड कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक एज का डेट इज वन बाई फोर इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपको आंसर थ्री मिल जाएगा डी की बात करते हैं अगर तो डी क्या लिया गया हमारे पास बॉडी सेंटर लिया गया है ठीक है तो बॉडी सेंटर क्या होगा यहाँ पे वन ही होगा 
ये जो बॉडी सेंटर है डेट इज वन अब इसको आप फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप लिखते हो तो क्या हो जाएगा डेट इज ए डी बी थ्री सी थ्री एंड डी वन ठीक है तो ये सिंपल सा ये हमें बुक में भी मिल जाएगा फॉर्मूलाज में भी आपको मिल जाएगा पर अगर मैं यही चीज़ बात करता हूँ बी के लिए डेट इज सेकेंड क्वेश्चन के लिए तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ऐसा कुछ है ऐसे पूछे जा सकते हैं इफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ए फिफ्टी परसेंट ऑफ बी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सी आर रिमूव्ड देन कैलकुलेट फॉर्मूला अब हमें पता है ए क्या था बी क्या था सी क्या था जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको उसमें से ए परसेंटेज निकाल दिए जा रहे हैं तो आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना पहले हम बात करते हैं ए मॉलिक्यूल की ए मतलब कॉर्नर है ठीक है ये जो हमारा था वो कॉर्नर था कितना कॉर्नर दिया गया आपके पास टोटली एट कॉर्नर दिया गया है उसमें से 25 परसेंट आपको रिमूव करना है तो 25 फाइव अपॉन हंड्रेड कर लीजिए कैलकुलेट करो तो आपके पास कितना आंसर निकलेगा टू तो टू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव किया जा रहा है यहाँ पे समझ गए ये चीज़ आप को तो हमारे पास टोटली कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉर्नर के लिए एट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से दो मॉलिक्यूल आपको मतलब ट्वेंटी रिमूव करना है मतलब दो मॉलिक्यूल रिमूव करना है तो आपके पास कितना बचा सिक्स मॉलिक्यूल अब हमें जैसे पता है कि सिक्स मॉलिक्यूल यहाँ पे एट की जगह पे आप कितने लेने कितना लेना है आपको अभी सिक्स और कंट्रीब्यूशन कितना होता है उनका हमेशा वन बाई एट इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर निकलेगा थ्री बाई फोर तो हमें ए की जगह पे क्या लेना है थ्री बाई फोर समझ में आ चुका आपको बी की मैं बात करता हूँ फिफ्टी परसेंट सेम कैलकुलेशन करना है आपको बी हमारा क्या है बी देख लीजिए एज है ठीक है एज के लिए कितनी एजेस होती हैं आपके पास सिक्स एज होती है ठीक है परसेंटेज कैसे रखते हैं फिफ्टी अपॉन हंड्रेड कर लेंगे इसको आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर निकलता है थ्री मतलब थ्री जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव कर देना है आपको हमारे पास टोटली कितना था सिक्स उसमें से आपने थ्री रिमूव कर दिया बचा कितना आपके पास थ्री कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमें पता है कंट्रीब्यूशन हाफ होता है एज के लिए तो उसको थ्री से हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर क्या निकलेगा थ्री बाई टू ये बी के लिए हुआ समझ गए अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी हमारा क्या था उसमें से सेवेंटी आपको निकालना है और सी हमारा क्या है ध्यान से देख लीजिए सी क्या है हमारा एज सेंटर ठीक है जैसे कि मैंने कैलकुलेशन स्टार्टिंग में सिखा दिया था तो याद रखिएगा सी हमारे पास एज सेंटर 12 है इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ 75 परसेंट तो 75 परसेंट मतलब कितना होता है 75 फाइव बाई हंड्रेड इसको आप कैलकुलेट करो तो आपके आंसर्स कितने निकलेंगे नाइन आंसर निकलेगा इसका मतलब क्या है नाइन जो है उसको आपको रिमूव करना है जैसे कि हमें देखा तो सी क्या बचेगा आपके पास डेट इज ट्वेल्व माइनस नाइन आंसर क्या निकला थ्री अब जो थ्री है ट्वेल्व की जगह पे आपको थ्री रखना है समझ गए आप कंट्रीब्यूशन कितना होता था हमेशा इसका वन बाई फोर तो थ्री इंटू वन बाई फोर कर दीजिए आंसर क्या निकलेगा थ्री अपॉन फोर तो सी की जगह पे आपको क्या लेना है थ्री अपॉन फोर एंड डी जो है उसके लिए कुछ बोला नहीं गया तो हमेशा वो बॉडी सेंटर है मतलब वन ही लेना है अगर इसको आप अच्छे से लिखते हो तो आपका ऐसा कुछ आएगा समझ गए ये चीज़ डेट इज ए जो था थ्री बाई फोर बी जो है थ्री बाई टू देखिए बी जो है थ्री बाई टू सी जो है थ्री बाई फोर हमने लिखा एंड डी जो है वन है ठीक है तो ये चीज़ हमने लिख लिया अब इसको सॉल्व कैसे करोगे देखिए डिनोमिनेटर फोर जो आपको कॉमन दिख रहा है फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको तो फोर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया फोर फोर जो थे कॉमनली कट जाएंगे एंड जो बचे हुए हैं उनको कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पर आपको निकलेगा ए थ्री यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा ये टू हो जाएगा दैट इज बी सिक्स हो जाएगा सी की बात करो तो थ्री निकलेगा एंड डी की मैं बात करता हूँ फोर से मल्टीप्लाई किया तो आप आंसर क्या निकलेगा सिंपली फोर ठीक है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे हमने कैलकुलेशन निकाल लिया तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसा आ सकता है ध्यान से देखिएगा इफ ऑल दी आइटम्स अलॉन्ग एन एज आर रिमूव इसका मतलब क्या है एक एज की साइड आपको पूरा रिमूव कर देना उससे जितने भी आइटम्स हैं सब रिमूव कर देने तो मैं एज की बात करता हूँ स्टार्टिंग में देख लेते हैं हम एज होता क्या है एज ये होता है जैसे कि मैंने बात किया तो एज पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास ए है जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्नर और क्या है एज सेंटर है तो दो ही मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं समझ गए तो आपके पास क्या है ए मॉलिक्यूल है एन सी मॉलिक्यूल है इनको रिमूव करना है आपको तो ए की मैं बात करता हूँ हमारे पास एट था यहाँ पे एक ही एज की बात किया गया है एक ही एज आपको रिमूव करना है मतलब ए दो मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये सिक्स हो जाएगा सिक्स अपॉन एट इसको कैलकुलेट करूँ तो आपका आंसर निकलेगा थ्री अपॉन फोर समझ गए बी के लिए मैं बात करता हूँ तो सेम टू सेम रहेगा बी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कुछ बोला ही नहीं है तो बी क्या हमारा था सिंपल फेस था कितने होते हैं सिक्स इंटू वन कर लीजिए आपका आंसर थ्री निकल जाएगा समझ गए सी की मैं बात करता हूँ हाँ तो सी जो था एट सेंटर व
इलेवन बचेगा इलेवन अपॉन फोर इज द करेक्ट आंसर डी के लिए कुछ बोला नहीं गया है तो बॉडी सेंटर वैसे का वैसा वन ले लेना है इसको कैलकुलेट करो तो आपको आंसर ऐसे निकलेंगे कॉमन फोर निकल रहा है फोर से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए बैलेंस करने के लिए ये कट जाएगा ये कट जाएगा और आपका आंसर क्या निकलेगा ये निकलेगा डिट इज ए थ्री बी ट्वेल्व सी इलेवन डी फोर सिंपल सा है समझ गए ये चीज़ एक चीज़ मैं और बताता हूँ फोर्थ वन और इसके बाद एक और कंडीशन है बस ऐसे ही इतने पांच ही कंडीशन के सम पूछे जा सकते हैं ठीक है तो ये थोड़ा मेथड आप देख लीजिए फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है इफ ऑल दी आइटम प्रेजेंट इन वन फेज इज रिमूव अगर एक फेज की बात करते हैं तो वो पूरा रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा तो अगर मैं बात करता हूँ ये नॉर्मली अगर हमारा क्यूब है तो फेज किसको बोलेंगे हम इसको बोलेंगे तो ये जो है ये एक फेज हुआ हमारा ये पार्ट हमारा एक फेज हो गया इस फेज को मैं उठाता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ बना के तो हमारे पास ए मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पे कॉर्नर वाले चार मॉलिक्यूल्स ए हैं बी की मैं बात करता हूँ तो हाँ फेज सेंटर है एंड सी की मैं बात करता हूँ तो एथ सेंटर है तो यहाँ से इतने रिमूव हो रहे हैं ए की मैं बात करूँ तो एट होते हैं रिमूव कितने हो रहे हैं आप चार रिमूव कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे एक ही फेज बोला गया है तो इन टू कंट्रीब्यूशन कितना होता है वन अपॉन एट बी की मैं बात करता हूँ तो कितना रिमूव कर रहे हो आप वन अपॉन टू डेट इज बी कितना है एक ही रिमूव हो रहा है बॉडी सेंटर तो सिक्स माइनस वन इंटू वन अपॉन टू कर लीजिए सी की मैं बात करता हूँ तो कितने थे हमारे पास सी टोटली यहाँ पे देखिए सी हमारे पास टोटली टू है यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है ठीक है यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है तो टोटली चार है हमारे पास डेट इज एथ सेंटर तो ट्वेल्व माइनस फोर कर लीजिए इंटू वन अपॉन फोर एंड डी कुछ बात ही नहीं किया गया तो वन ही रखेंगे इसको आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर ये निकलेगा एक बार करके जरूर देख लीजिएगा तो ऐसे हम पूछे जा सकते हैं लास्ट जो कंडीशन हो सकती है ये हो सकती है ठीक है फॉल दी आइटम्स अलॉन्ग एंड बॉडी डायगोनल इज रिमूव पूरा बॉडी डायगोनल का एक आइटम रिमूव कर दिया जाए ओके मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको सिखाया बॉडी डायगोनल होता क्या है तो ये हमारा बॉडी सेंटर है यहाँ से एक डायगोनल बना लीजिए तो इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल समझ गए ये चीज़ आप अब यहाँ से पूरा आइटम्स आपको रिमूव कर देने हैं देखिए तो ये बॉडी डायगोनल के पूरे आइटम्स आपको रिमूव कर देने हैं मतलब ए का दो रिमूव हो जाएगा एंड बॉडी डायगोनल जिसको हम डी बोल रहे हैं वो रिमूव हो जाएगा और सेम टू सेम रहेगा तो ए के आठ होते थे उसमें से टू मॉलिक्यूल्स आपने रिमूव कर दिए कंट्रीब्यूशन कितना था वन अपॉइंट का तो ये क्या निकलेगा सिक्स अपॉइंट फोर डेट इज थ्री अपॉइंट टू ठीक है बी की मैं बात करता हूँ सेम टू सेम रहेगा सी की मैं बात करता हूँ कुछ नहीं चेंज होगा उसमें भी थ्री का थ्री रहेगा डी की हाँ एक मॉलिक्यूल निकल जा रहा है तो हमारे पास कैलकुलेशन ऐसे होते हैं आप इसको कैलकुलेट करते हो अगर टू से मल्टीप्लाई कर देते हो सबको तो आपके पास ऐसा कुछ निकलेगा और लास्ट आंसर जो आपके पास निकल रहा है डेट इज ए थ्री बी सिक्स एंड सी सिक्स डी जो है वो जीरो बन जाएगा तो ये था पाँच कंडीशन जो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो एक बार तो फॉर्मूला निकालना बहुत ईजी है आपके लिए थैंक यू डेट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो आप हमें गेटर रिएक्शन नाम से टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो हैंड रिटर्न नोट डेली क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो